আসসালামু আলাইকুম জি ফর গ্রামার ইউটিউব চ্যানেল থেকে বুলবুল হাসান নতুন আরেকটি এপিসোডে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা আজকের লেসনে আমরা দুটি টাইম প্রিপজিশন কে নিয়ে কথা বলবো ইন টাইম এবং অন টাইম ইন এবং অন এই দুটি প্রিপজিশনের মধ্যকার পার্থক্য আমরা জানবো এবং সেন্টেন্সে কোন ধরনের সিচুয়েশনে কোন ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করব এবং কোন ক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করব এটা আজকের লেসনে আমি তোমাদেরকে দেখাবো সো in time niye prothome kotha bolbo refers to activities with deadlines or limited time periods for completion orthat ekta deadlines thakbe ekta limited time period thakbe ekta nirdishto shomoy thakbe ebong oi nirdishto shomoyer bhitore tomake kono ekta kaj shesh korte hobe ba kono ekta kaj korte hobe orthat ekta deadline thakbe ekta nirdishto পয়েন্ট অফ টাইম থাকবে যে একটা মানে বাধ্যবাধকতা থাকবে যে এর ভিতরে তোমাকে কাজটা করতে হবে যেমন হচ্ছে হি মেড ইট টু দা স্টেশন ইন টাইম মানে মেড ইট হচ্ছে রিচ মানে স্টেশনে পৌঁছাইছিল হি মেড ইট টু দা স্টেশন সে স্টেশনে পৌঁছাইছিল ইন টাইম ফর হিজ ট্রেন আমরা কিন্তু এখানে ইন টাইম ইউজ করছি সো অন টাইম ইউজ করি নেই ইন টাইম ইউজ করার কারণটা হচ্ছে ফর হিজ ট্রেন তার ট্রেন ধরার জন্য সে ঠিক টাইমে স্টেশনে পৌঁছাইছিল ট্রেন কিন্তু কারোর জন্য অপেক্ষা করবে না এটা কিন্তু একটা আমাদের ডেড লাইন বলতে পারো ডেড লাইন অথবা হচ্ছে লিমিটেড টাইম পিরিয়ড অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে বা নির্দিষ্ট মানে একটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ডেড লাইনের মধ্যে তোমাকে স্টেশনে পৌঁছাইতে হবে তা না হলে তুমি ট্রেন মিস করবা ট্রেন ছেড়ে যাবে সো এখানে কিন্তু ডেড লাইন বোঝানোর কারণে যেই সব ক্ষেত্রে আমরা ডেড লাইন বোঝাবো বা লিমিটেড টাইম পিরিয়ড বোঝাবো সময়টা আমাদের জন্য লিমিটেড সো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ইন টাইম ইউজ করব সো আই ফিনিশড ওয়ার্ক ইন টাইম টু ওয়াচ দ্য ফুটবল ম্যাচ এই ফুটবল ম্যাচটার কথা চিন্তা করো যে ফুটবল ম্যাচ একটা নির্দিষ্ট টাইমে অনুষ্ঠিত হবে এবং তুমি যদি সেই টাইমের আগে তুমি যদি তোমার কাজটা শেষ করতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি সেই ম্যাচটা তুমি উপভোগ করতে পারবা না যেমন হচ্ছে তুমি আর্জেন্টিনা এবং ফ্রান্সের ফাইনাল ম্যাচটা দেখবা তুমি ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল ম্যাচটা দেখবা সো নির্দিষ্ট টাইমে যদি তুমি দেখা শুরু না করো তাহলে কিন্তু ফুটবল ম্যাচটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে তুমি কিন্তু এখানে কিন্তু আমাদেরকে লিমিটেড টাইম পিরিয়ড বোঝানো হচ্ছে বা ডেড লাইনস বোঝানো হচ্ছে যে এই সময়ের ভিতরে আমি কাজ শেষ করবো এবং তারপরে ম্যাচটা দেখবো সো আমি যদি ঠিক মতো ম্যাচটা সময় মতো আমি না দেখি পরবর্তীতে কিন্তু আমি আর এই ম্যাচটা লাইভ আমি দেখতে পারবো না সো আমরা এখানে এই লিমিটেড টাইম বা ডেড লাইন বোঝানোর কারণে এখানে কিন্তু আমরা ইন টাইম এখানেও কিন্তু আমরা আমরা ইউজ করছি শি ডিডেন্ট এটা নেগেটিভ সেন্টেন্স শি ডিডেন্ট অ্যারাইভ অ্যাট দ্য এক্সামিনেশন সেন্টার ইন টাইম টু টেক দ্য হেস্ট এখানে ইন টাইম ব্যবহার করার কারণটা হচ্ছে যে পরীক্ষার হলে তুমি ঠিক মতো যদি না পৌঁছাও তাহলে কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে তুমি আর অ্যাটেন্ড করতে পারবো না তুমি ওই টেস্টে তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারবো না সো এখানেও কিন্তু লিমিটেড টাইমকে বোঝানো হচ্ছে বা ডেড লাইনকে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য ইন টাইম আমরা ইউজ করব দে এটাও একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট দে ডিডেন্ট গেট টু দ্য কনসার্ট হল ইন টাইম ফর দ্য শো শো দেখার জন্য তারা ঠিক সময়ে কনসার্ট হলে উপস্থিত হতে পেরেছিল না এখানে আমরা ইন টাইম ইউজ করছি কারণটা হচ্ছে শো একটা নির্দিষ্ট টাইমে শুরু হবে এবং একটা সময়ে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে তোমার জন্য কিন্তু কেউ অপেক্ষা করবে না এখানে সো আমাদের এখানে লিমিটেড টাইম বা ডেড লাইন এখানে বোঝানো হচ্ছে সো এই ধরনের ক্ষেত্রে যখন আমরা লিমিটেড টাইম বা ডেড লাইন বোঝানো হবে তখন কিন্তু আমাদেরকে ইন টাইম প্রিপোজিশনটা সময়ের ক্ষেত্রে ইন প্রিপোজিশন আমাদেরকে ইউজ করতে হবে সো এইখানে বোঝার মতো একটা বিষয় আছে যেটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে ইন টাইমের পরে কখনো আমরা প্রিপোজিশন ফর ইউজ করি এবং কখনো আমরা প্রিপোজিশন আমরা টু ইউজ করতে পারি সো ফর এবং টু আমরা কখন ইউজ করব ইন টাইমের পরে যদি কখনো নাউন ফ্রেস থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফর ইউজ করব এবং ভার্ব ফ্রেস থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টু ইউজ করব যেমন এখানে যে অনেকগুলো এক্সাম্পল সেন্টেন্স আছে এখানে দেখো ইন টাইম ফর হিজ ট্রেন এটা কিন্তু হিজ ট্রেন এটা কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো ভার্ব নাই এটা কিন্তু একটা নাউন ফ্রেজ সো নাউন ফ্রেজের পূর্বে ইন টাইমের পরে নাউন ফ্রেজের পূর্বে আমরা ফর এই প্রেপোজিশনটা আমরা ইউজ করব যেমন এই সেন্টেন্সে হচ্ছে টু ওয়াচ দ্য ফুটবল ম্যাচ এখানে কিন্তু টু এখানে কিন্তু এটা কিন্তু ভার্ব ওয়াচ সো ওয়াচ এই ভার্বের পূর্বে আমরা টু ইউজ করব ইন টাইমের পরে সো ভার্ভ থাকলে বা ভার্ভ ফ্রেজ থাকলে আমরা টু ইউজ করব 
এবং নাউন থাকলে বা নাউন ফ্রেজ থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফর ইউজ করব যেমন এখানে হচ্ছে টু টেক দা টেস্ট এখানে টেক হচ্ছে ভার্ব সো আমরা টু ইউজ করব এখানে হচ্ছে শো ফর দা শো এখানে শো কিন্তু হচ্ছে যে একটা প্রোগ্রামের কথা বোঝানো হচ্ছে এটা কিন্তু একটা নাউন ফ্রেজ সো আমরা ফর ইউজ করছি ইন টাইম এর পরে সো এটাই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা চলে যাব অন টাইম এর ক্ষেত্রে কিভাবে অন টাইম টু আমরা সেন্টেন্সে আমরা ইউজ করতে পারি সো অন টাইম আমরা ইউজ করব ওই সব সিচুয়েশনে যেমন হচ্ছে রিফারস টু অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট হ্যাপেন অ্যাট দ্য অ্যাপয়েন্টেড অর স্কাজুয়েলড টাইম অর্থাৎ এমন সিচুয়েশনে তোমাকে অন টাইম ইউজ করতে মানে অন ইউজ করতে হবে বা অন টাইম ইউজ করতে হবে যেখানে তোমার কোন সিচুয়েশন তোমার কোন ঘটনা এটা তুমি পূর্বেই নির্ধারণ করছো এটা পূর্ব পূর্ব নির্ধারিত একটা মানে হচ্ছে স্কাজুয়েল টাইম অর্থাৎ একটা নির্ধারিত সময় একটা প্রোগ্রাম তুমি সেট করছো বিজনেস সেটিং বা কোনো মিটিং বা তুমি অফিস অফিস আওয়ারে তুমি অফিসে যাবা এই ধরনের একটা সেট করা টাইমের ক্ষেত্রে তোমাকে অন টাইম ইউজ করতে হবে আমরা এক্সাম্পলে চলে যাব তোমরা দেখবা কিভাবে এই অন টাইম ইউজ করতে হয় এক্সাম্পলে শি অ্যারাইভড অ্যাট দ্য অফিস অন টাইম অ্যাট দ্য অফিস অর্থাৎ অফিসে তুমি পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট টাইম তো অবশ্যই আছে কিন্তু আসলে ওইভাবে কোনো ডেড লাইনের কথা বলা নেই বা লিমিটেড টাইম পিরিয়ডের কথা বলা নেই তুমি অফিসে একটা নির্দিষ্ট টাইমে যাবা সেটা ঠিক আছে কিন্তু ধরো যে তুমি কোনো কারণে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট তোমার লেট হয়ে গেল এই জন্য কিন্তু তোমার হচ্ছে যে খুব বড় ধরনের কোনো সমস্যা হবে বা অফিসে যায় তুমি যে যে ধরনের কাজগুলা করবা যে কাজটা তোমার করা তুমি করো অফিসে সেই কাজগুলো যে তুমি করতেই পারবা না এটা কিন্তু না মানে তুমি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট লেট হলে হয়তো বা তোমার একটু ক্ষতি হতে পারে কিন্তু সেটা কাজগুলো যদি তুমি করতেই পারবো না এরকম কিন্তু না কিন্তু এখানে দেখো যে ট্রেন যদি মিস হয়ে যায় ওই ট্রেন কিন্তু তুমি ধরতেই পারবা না তুমি যদি ফুটবল ম্যাচ তুমি যদি না দেখতে পারো ওই ম্যাচটা কিন্তু লাইভ তুমি আর দেখতেই পারবা না ঠিক আছে পরীক্ষা কিন্তু তুমি আর দিতেই পারবো না এখানে যে ড্যান্স প্রোগ্রাম শোটা হবে বা যে ধরনের প্রোগ্রামই হবে এটা যদি তুমি মিস করো তাহলে পরবর্তীতে কিন্তু তুমি আর করতে পারবো না সো এটাই হচ্ছে অন টাইম এবং ইন টাইমের মধ্যে মানে বেসিক যে পার্থক্য সেটা সো অ্যাট দ্য অফিস অন টাইম আমরা অন টাইম কেন ইউজ করলাম কারণ হচ্ছে এটা একটা যে তোমার হচ্ছে অ্যাপয়েন্টেড টাইম একটা স্কাজুয়েল টাইম অন টাইম সো ওই ফিনিশড ওয়ার্ক অন টাইম আমরা কাজটা আমরা সময় মতো আমরা শেষ করেছিলাম সো কাজটা শেষ করার জন্য একটা নির্দিষ্ট টাইম একটা শিডিউল একটা স্কাজুয়েল তোমাকে দেওয়া হয়েছিল বা একটা অ্যাপয়েন্টেড টাইম দেওয়া হয়েছিল যে এই টাইম মানে একটা যে তোমার নির্দিষ্ট টাইম দেওয়া হয়েছিল যে এই টাইমের ভিতরে তোমাকে কাজটা শেষ করতে হবে কোনো কারণে তুমি যে শেষ করতে না করো পারো সেক্ষেত্রে তুমি হয়তো একটু লেটে শেষ করবা কিন্তু তুমি কাজটা কিন্তু তুমি স্টিল তুমি কিন্তু কাজটা তুমি শেষ করতে পারো ইটস এ নট এ বিগ ডিল সো নেক্সট এক্সাম্পল দেখবা দ্য গেম ডিডেন্ট স্টার্ট অন টাইম গেমটা সময় মতো শুরু হয়েছিল না হয়তো একটু লেটে শুরু হয়েছিল কিন্তু শুরু তো হয়েছিল আমরা তো গেমটা উপভোগ করছি বা আরও যারা স্পেকটেটর ছিল বা আরও যারা দর্শক ছিল তারা সবাই গেমটা উপভোগ করছে কিন্তু সমস্যা যেটা হয়েছে যে গেমটা একটু পরে শুরু হয়েছে সো এর জন্য খুব বড় ধরনের কোনো ক্ষতি হয় নাই আই ডিডেন্ট টার্ন ইন মাই হোমওয়ার্ক অন টাইম মানে আমি আমার হোমওয়ার্ক আমরা টার্ন ইন আমি টার্ন ইন করতে পারি মানে সময় মতো শেষ করতে পারি আমি হোমওয়ার্ক সো একটু লেটে শেষ করছি সো এটা কিন্তু একটা ডেড লাইনকে বোঝাচ্ছে না একটা তোমার হচ্ছে লিমিটেড টাইম পিরিয়ডকে বোঝাচ্ছে না একটা এটা বোঝাচ্ছে যে একটা অ্যাপয়েন্টেড বা স্কাজুয়েল টাইম মানে একটা সেট করা টাইম যে এই সময়ের ভিতরে তোমাকে কাজটা শেষ করতে হবে নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে হিজ এটা কিন্তু হি ইস হিজ অন টাইম ফর হিজ থ্রি পি এম মিটিং থ্রি পি এম মিটিং এটা হচ্ছে একটা অ্যাপয়েন্টেড টাইম তুমি তিনটাই টাইম দিস মিটিং এর জন্য সো এটা অ্যাপয়েন্টেড টাইম এবং এই জন্য এখানে অন টাইম আমরা প্রিপোজিশন অন ইউজ করব অন টাইম ইস দ্য ডিসকাশন গুইং টু ফিনিশ অন টাইম আলোচনাটা কি সঠিক সময় শেষ হতে যাচ্ছে সো এটাও কিন্তু এখানেও কিন্তু সেম সিচুয়েশন যেখানে হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টেড টাইম বা স্কেচুয়াল টাইম অন টাইম যেখানে যে সময় শেষ হওয়ার কথা সেই সময়ে কি আমাদের আলোচনাটা কি শেষ হচ্ছে কি না বা নাকি একটু দেরি হচ্ছে একটু দেরি হলেও সমস্যা নাই যে তোমার পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বেশি লাগুক তাতেও সমস্যা নাই কিন্তু আলোচনাটা শেষ হোক এটাই হচ্ছে মানে এখানে 
যে মূল বিষয় যে আলোচনাটা শেষ হোক কিন্তু একটু দেরি হলেও খুব বেশি সমস্যা হবে না সো আমরা আলোচনা আমরা চালিয়ে যাইতে পারবো বা আমরা একটা সমাধান করতে পারবো আলোচনার মাধ্যমে সো এটা হচ্ছে বেসিক পার্থক্য অ্যাকচুয়ালি ইন টাইম এবং অন টাইম এর মধ্যে সো আমরা অনেক সময় আসলে কনফিউশন এর মধ্যে পড়ে যাই যে ইন টাইম এবং অন টাইম কখন আমরা কিভাবে ইউজ করব আমরা কিন্তু এরকমও কিন্তু আমাদের হয় যে অন টাইম আমরা ইউজ করি ইন টাইমও যে ইউজ করা যায় এটা হয়তো আমাদের মাথায়ই থাকে না বা ইন টাইম আমরা ইউজ করি অন টাইম ইউজ করা যায় এটা হয়তো আমরা ভুলেই যাই ইউজ করার সময় অথবা আমরা অনেক সময় কনফিউশনের মধ্যে পড়ে যাই যে এক জায়গায় মনে হয় যে দেখলাম যে ইন টাইম মনে হইল যে কোথায় যেন একটা দেখছি যে ইউজ করা হয়েছে আবার এখানে দেখছি অন টাইম আসলে বিষয়টা কি তো আমার মনে হয় আজকের এই লেসনের পরে তোমাদের ইন টাইম এবং অন টাইমের মধ্যে তোমাদের যে কনফিউশন ছিল আশা করি তোমাদের কনফিউশন ক্লিয়ার হয়ে গেছে দূর হয়ে গেছে তো এই ধরনের ভিডিও ইংরেজি শেখার জন্য যদি আরও পেতে চাও তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে দেখা হবে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ